Arkadaşlar hepinize merhabalar. Arkamdaki bu güzel uçak motoru bir Airbus A321 Neo'ya ait. Bir Sabiha Gökçen Havalimanı videosundan daha hepinize merhabalar. Pegasus Havayolları'nın bugün ev sahipliğinde sizlere sıfır bir uçak filoya nasıl dahil oluyor onu göstereceğim. Az önce de söylediğim ve burada göstereceğim gibi bu Hamburg'dan ayağının tozuyla gelmiş bir Airbus A321 Neo. Yani daha çevreci, daha az yakıt harcıyor, daha konforlu. Bunların hepsini uçağın içinde size anlatacağım. Ekip de şimdi Hamburg'dan uçağa teslim aldı ve geldi. Bir onlara selam verelim. Onlar da uzun yoldan geldiler. Bizi bekliyorlar kokpitte şu anda. Hemen ekibin yanından, uçağın kokpitinden videoya devam ediyoruz. Videoya başlamadan önce ama abone değilseniz kanala abone olmanızı rica ediyorum. Ayrıca yorumlarınızı da lütfen eksik etmeyin. Şimdi ekibin yanına oradan da uçağın şöyle bir kabinini gezeceğiz. Ondan hemen sonra kokpite tekrar gideceğim ve videoyu size kokpitten bitireceğim arkadaşlar. Gelin başlayalım. Kaptanım merhabalar müsaade var mı? Şöyle gelelim ben şuraya doğru eğileyim merhabalar. Nasılsınız? Öncelikle çok kısa sizi tanıyalım. Siz de tabii ki tanıyalım. Kaptan Şükrü Bülbül. Yaklaşık 6 yıldır Pegasus'ta hizmet veriyorum. Şimdi yeni uçak daha önce almış mıydınız Şükrü Kaptanım? İlk defa aldım. Ee, değişik bir tecrübe oldu. Güzel oldu. Kariyerde güzel bir an olarak kalacak benim için. Sizin oldu mu daha önce kaptan? Sizi de tanıyalım. Özür dilerim. Ben de Özge Nuriyeroğlu. 4 yıldır Pegasus'ta çalışıyorum. Kadet olarak başlamıştım. 2 yıldır da First Officer olarak uçuyorum. Benim de ilk defa oldu. Belki aranızda otomobil teslim almış olanlar olabilir ama bu uçağın içine girince şu yeni kokusu ben ilk defa şahit oluyorum. Sizler ne hissediyorsunuz? Burada da var. Yeni kokusu. İşte dediğiniz gibi hani yeni arabalarda olan his uçakta olunca daha güzel oluyor aslında yeni. Peki yeninin gidişi nasıl? Ya performans olarak e, aynı uçaklarımız, aynı Neo motorumuz 321 diğer uçaklarımız gibi. Flight plan'de performans ne isteniyorsa biz de ona uygun olarak kullanıyoruz, uçağımızı uçuruyoruz. Başka bir ekstra bir şey yaptığımız yok. Peki efendim, yani sizler bugün çok yoruldunuz büyük ihtimalle. E, yolunuz nasıldır? Biraz da hanımefendiye döneyim. Yolculuk nasıl geçti efendim? Yolculuk güzel geçti. <gülüyor> Zaten 2,5-2 iki iki saat 50 dakikalık bir uçuşumuz vardı. Güzel geçti. Kaç kişi gittiniz? 2 kişi gittik. Bir de tabii teknikten bir arkadaşımız vardı. Yani 2 kişi bas olarak gitmiştik, 3 kişi olarak geri döndük. Kaptanlarım şimdi uçakta görevleri bitti. Onlar ayrılacaklar ama biz uçakta devam ediyoruz arkadaşlar. Size biraz Airbus A320 Neo'yu anlatacağım. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Çok memnun, memnun oldum. Oldu. Şimdi sıfır bir uçağın içindeyiz. Tabii ki yalnız değiliz. Arkanızda, sizin arkanızda şu anda bir 17 kişi falan var. Daha önce fabrikaları saymazsak sıfır bir uçak tesliminde de bulunmadım. Ve de içine de binme şansım olmadı ama Eflin isimli bu uçak bir Airbus A321 Neo. Ekip Hamburg'dan teslim aldı. Biz de onlardan teslim aldık ve görüyorsunuz bomboş ve sıfır bir uçak. Bak burada bir de Technical Delivery Documentation diye bir şey var. Mesela yeni uçak geldiğinde demek ki böyle şeyler de var. Sembolik bir anahtar verdiler mi acaba? Vermediler mi? Vermemişler arkadaşlar. Şimdi tabii ki bazı hayal kırıklıklarım oldu. Ne gibi? Ben naylonları üstünde bir uçak bekliyordum. Ama Airbus öyle göndermiyormuş. Hazır halde gönderiyormuş uçağa her şeyi. Hiçbir jelatin, hiçbir naylon bırakmamışlar bize. Size bir kutu açılımı yapmak istiyordum. Arkaya doğru şöyle yürüyelim ve uçak hakkında size bazı bilgiler vereyim ben. 239 yolcu kapasiteli ve Neo yani Neo diyebilirsiniz. New Engine Option. Ve bu sayede e, daha az yakıt kullanıyor, daha sessiz çalışıyor ve de daha sessiz çalıştığı için tabii ki bizler de daha konforlu bir yolculuk yapıyoruz bu uçaklarda. Yani bu uçaklarla ilgili size bahsetmek istediğim çok güzel bir detay var. Bu uçağın ismi gibi Pegasus'un şu anda çalışan sayısı 7000'i geçmiş durumda ve bu uçakların isimleri çalışanların kız çocukların arasından seçiliyormuş. Yani... Pegasus çalışanlarının, kız çocuklarının isimleri herhalde bir liste yapılıyor. Bilmiyorum tam olarak nasıl seçildiğini ama e, bu isimlerin her biri bir kız çocuğunun ismi ve bu uçakların üstünde e, bütün dünyayı dolaşıyor neredeyse. E, hemen şimdi tabii ki bakın yakından gösterelim biraz koltuklar falan sıfır. Daha hiç oturulmamış. Dolayısıyla hiç kullanılmamış. Bakın emniyet kemerleri böyle teslim edilmiş. Hepsini bağlamışlar. Bu tarafta da gıcır gıcır. Herhalde bu koltuğa mesela ben şimdi otursam ilk oturan ben olmuş olacağım. Ve 
sıfır bir uçağında tesliminde ilk defa sizlerle beraber bulunmuş olacağız. Bir diğer bahsetmek istediğim konu da şu. Tabii ki bu uçakların üzerinde merak ediyor olabilirsiniz. Boyalar var. İşte Pegasus'un meşhur sarı kuyruğu var. Ee, onun haricinde Fly PGS yazıyor veya başka yazılar var ama bunlar nerede yapılıyor diyebilirsiniz. Bunların hepsi buraya teslim edilmeden önce fabrikada bitiyor. Bütün boyama işlemi kuyruğundan uçağın önüne kadar ne yapılacaksa. Şimdi tabii önceden çok güzel bir boyama vardı ve Pegasus'un tek boyamalı uçağıydı o ve Ada isimli. Ada artık yok. Ada bir Boeing 737'ye giydirilmişti. Yine bir çocuğun yapmış olduğu resim o uçağın üstündeydi. O uçak şimdi artık Pegasus filosunda değil. Çünkü filo yenileniyor. İşte o eski 737'ler filoya bir bir veda ediyor ve maalesef adada filoya veda etmek zorunda kaldı. Geçtiğimiz aylarda filodan ayrılmıştı. Ben ona çok üzüldüm. Buradan da Pegasus yetkililerinden rica ediyorum. Yine lütfen bir ya da birkaç uçağa en azından böyle güzel yapılmış, çizilmiş çocukların yaptığı resimlerle boyamayla kaplayın. Bence çok güzel olur. En azından Sabiha Gökçen'e de renk katıyordu o uçak ada. Herkes onu gördüğü zaman resmini çekiyordu, storiesini atıyordu vesaire. Şimdi Airbus A321'lerde tabii ki ne var normal a 300 ilave olarak? Ekstra burada bir kapı var. Şimdi uçak uzun. Normal Airbus A320'den daha büyük ve daha çok yolcu alıyor. Bir seferde 239 yanlış hatırlamıyorsam yolcu alıyor. Ve de bu uçakla beraber tabii ki uçağın büyümesiyle beraber... E, regülasyonlar gereği ekstra kapılar dahil olması gerekiyor. Çünkü acil bir durumda bu kapılar tahliye için kullanılıyor ve de bunların her birinde slaytlar var, kaydıraklar var. İşte yolcuların bir an evvel uçağı acil durumda tahliye etmesi için. Bu ekstra kapı Airbus A321'lerin hepsinde var. Yani Airbus A321'lerde sadece kanat üzerinde acil çıkış var. Ama uçak büyüdüğü zaman ki Airbus A320 ile 321 aslında aynı ailenin uçakları. Mesela Airbus A320 kullanan pilotlarımız Airbus A321'de kullanıyorlar ve bir bilgi daha söyleyeyim size mesela Airbus'ta Airbus A320 kaptanları 320'de kullanıyor ama 330'a da diyelim upgrade olacak hava yolunda varsa ve çok ufak bir eğitimle yani yaklaşık bir aylık bir eğitimle 330'da kullanabiliyorlar. Şimdi biz uçağa biraz daha şu sıfır şeyini e, kurcalayalım kamera kafanı mı vurdun? <gülüyor> i̇şte uçağı ilk kafasını vuran buraya benim kameramanım oldu. Duygusal anlar yaşıyor musun? Ve en arka Galiye kadar geldik. Yani inanılmaz şu kokuyu size hani o yeni hissi var ya şu anda burada bakın hiçbir yemek yapılmamış hazırlanmamış çizik yok ya. ya büyük ihtimalle buralara ilk dokunan fabrika harici biz oluyoruz. Bu da gerçekten kendimi çok özel hissettirdi. Tam haber kameramanı Haber muhabiri gibi olmadı mı? Ama şey yapman lazım ondan sonra. Buraya biz dokunduk dedim. Beni geçip buraya yakınlaşman lazım. İşte buraya ilk defa biz dokunduk. Evet şimdi ekibimizi evlerine uğurladık. Uçak teknisyen arkadaşlar ve bizim ve ben de size kaptan koltuğundan birkaç bilgi eklemek istiyorum bu videoda. Şimdi bu uçaklar dün siparişi verdik hemen bugün alalım. İşte parasını verdik uçağımızı verin olmuyor. İşte en az 5 yıl beklememiz gerekiyor hatta. İşte bu uçaklar da Pegasus 2012 yılında vermiş olduğu bir rekor 100 uçaklık sipariş vardı. Ee, yanlış hatırlamıyorsam o sipariş kapsamında teslim alınmaya devam edilen uçaklardan e, bir tanesi bugün içinde bulunduğumuz, kokpitinde bulunduğumuz bu Eflin isimli uçak. Hatta registerda TCRDH bunun havacılık fonetindeki e, karşılığını sizden bekliyorum. Evet ne dedik işte yeni geliyor uçaklar Airbus A320'ler geliyor 321'ler geliyor ve de bu sayede filonun yaşı gittikçe düşüyor. Dört buçuğa kadar düştü şu anda bakalım yeni gelen uçaklarla beraber daha ne kadar düşebilecek ee, üçün altına inecekler mi merakla bekliyoruz. Bu uçak teslimatlarında genelde kaç kişi oluyor diye sorduk ekibe de mesela bir teknisyen ve sadece pilotlar yer almış. Yani arkada kocaman uçak bomboş gelmiş ama tabii ki belli başlı prosedürler de var. Demin biz aşağıda beklerken. Uçak geldi yanaştı ve teslim alma yani Türkiye'ye ait olan bir uçak evet bu diye devletin bunu tescillemesi gerekiyor. O işe de gümrükleme diyorlar yanlış hatırlamıyorsam. Gümrükleme işlemi yapıldı. Ondan sonra biz uçağa geldik mesela. Böyle herkes de uçağa binip gidip teslim otuşunda yer alamıyor. Onu da söylemek lazım. Sadece uçucu ekip ve orada herhalde belli başlı kontrolleri yapması gereken bir teknisyen arkadaş olması gerekiyor. Herhalde kontrolleri mi yapılıyor uçağın orada? Tabii ki. Bu kontroller Pegasus'un kalite kontrol yönetmeliğince anladığım kadarıyla yapılıyor. 
Çünkü uçak üretimden hemen sonra Airbus fabrikasında cidden böyle suyu çıkarcasına test ediliyor. Yatış açısı, tırmanması, motorları işte zorlanıyor. Mesela çok merak edilen bir soru vardır. Yeni uçak motorları açılması için işte otomobillerdeki gibi. Gerçi otomobiller de artık yok da. Hani bir rodaj kısmı var mı falan. Oralar hep fabrikada halloluyor. Yine rodaj yok ama o motorlar limitlerinde deneniyor. Limitlerin üstünde belki deneniyor. Ee, ki bu uçak artık teslim edilecek ve can taşıyacak. Öncelikle tabii ki pilotlar kendi canı ve arkada yüzlerce yolcunun canı. Ee, bunlar şansa bırakılacak işler olmuyor arkadaşlar. Bütün testler titizlikle yapılıyor. Buna emin olabilirsiniz. Ama çok isterdim. Bir Airbus fabrikasına gideyim. Bu uçaklardan bir tanesi filoya. Türkiye'ye gelmeden önce orada teslim alalım. İşte naylonları varsa orada söküyorlarsa ona bir dahil olalım. Yüzlerce koltuğun naylonunu tek tek sökelim. Gelebildiğimiz en özel etkinlik bu oldu. Bir uçağın filoya katılma öyküsü. Sıfır bir uçağa teslim aldık. Bu arada uçağın arkadaşlar liste fiyatı 155 milyon dolar civarında şu anda internette aldığımız bilgi. Bunlar bir de çok kolay elde edilebilen bilgiler olmuyor. Çünkü her hava yolunun yapmış olduğu anlaşmaya göre tek bir seferde onlarca uçak sipariş veriliyor. Ve bu sayı, bu rakam büyük ihtimalle aşağıya çekilebiliyor olabilir. İkili yapılan pazarlıklar vesaire. Bunu çok merak ettiğinizi biliyorum. Ama şunu sadece söyleyebilirim. Orada gözüken liste fiyatları, liste fiyatı tabii ki siz gidip tek bir uçak almıyorsunuz. Airbus'a gidip işte Pegasus diyor ki ben senden 100 tane uçak alacağım. Yanlış hatırlamıyorsam 2012 yılında bu anlaşmanın bu 100 uçağın tamamı basına yansıyan kısmı 9.9 milyar dolarlık bir anlaşmaydı. Şimdi bu uçak buraya geldi. Burada neler yapılacak? Ee, Pegasus Teknik gelip uçağın üzerine belli başlı kendi yapması gereken şeyleri yapacak. Kendi burada yapabildikleri özellikleri de tabii ki dışarıdan almıyorlar. Ne gibi? Uçak içi eğlence sistemi bildiğiniz gibi. Pegasus'ta yolculuk yaptıysanız belki bilirsiniz. Telefonlarınızdan ya da mobil aygıtlarınızdan bağlanıp kullanabildiğiniz bir mobil eğlence sistemi var. İşte Wi-Fi sistemi var. İşte başka diğer teknik bir şeyler varmış. Onları yapacaklar. Ben de kaptan koltuğuna veda etmek durumundayım artık. Çünkü teknisyen arkadaşlar burada sağ olsunlar saatlerdir zaten uçağı bekliyorlardı. Şimdi de bizi bekliyorlar. Sizlere böyle bir video yapabildiğim için çok mutluyum. Bir uçağın, sıfır bir uçağın filoya teslimine şahit olduk. Pegasus'a hayırlı olsun. Nice niceleri inşallah Türk havacılığına kazasız belasız hizmet versin. Ve bu 99. uçak 2023'ün sonuna doğru veya 2024'te bu sayı 100'ün çok üstüne çıkacak ama bununla ilgili bakalım bizleri neler bekliyor. Ne gibi sürprizler yapacak bize Pegasus. Bunu da merakla bekliyorum. Bugünlük bu videodan benden bu kadar. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Havacılıkla kalın. Thank you.